बुलढाणा जिल्ह्याला दुर्दैवानं मागासलेपणाचा कलंक हा लागलेला आहे आणि तो लाभलेला असताना त्यातून मुक्त होण्याकरता स्वातंत्र्यापासूनच्या कार्यकाळामध्ये वेगवेगळे सिंचन प्रकल्प असतील वेगवेगळे एम आय माध्यमातून रोजगाराच्या संध्या असतील या विकसित करण्याचा प्रयत्न हा सातत्याने हा बुलढाणा जिल्ह्यासाठी करण्यात आला होता सिंचनाचे खडकपूर्णा आणि जिगावसारखे प्रकल्प आणि त्यासोबत इतरही प्रकल्प आणून कमाल पस्तीस टक्क्याच्या सिंचन क्षमतेपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल मलकापूरची खामगावची चिखलीच्या एम विकसित करण्याचा प्रयत्न असेल हा सातत्यानं बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये करण्यात आला होता मात्र गेल्या पाच वर्षाचा जर लेखाजोखा बघितला तर कुठल्याही प्रकारचा मोठा छोटा प्रकल्प हा बुलढाणा जिल्ह्यात आला नाही रेल्वेचा प्रश्न अनेक वर्षांपासूनचा रेंगाळ पडला आहे हे सत्य आहे मात्र रेल्वेच्या प्रश्नावर स्वतःचे पोस्टर जिल्ह्यावर छापून प्रसिद्धी करून घेणारे आणि खामगाव जालना मार्ग मंजूर झाला म्हणून स्वतःची प्रसिद्धी स्वतःच करून घेत असताना स्वतःची पाठ स्वतः थोपटण्याचा प्रयत्न जो खासदार साहेबांच्या माध्यमातून बुलढाणा जिल्ह्यात झाला हे सर्व जे प्रकरण आहेत ही बुलढाणा जिल्हावासियांची कशा प्रकारची थट्टा चाल लावली चालवली आहे हे बघण्याकरता पुरेसं उदाहरण हे एक वेग पुराचं उदाहरण आहे त्यामुळे गेल्या दहा वर्षाच्या बुलढाणा जिल्ह्यांच्या खासदारांच्या कारकिर्दीमध्ये कोणचं काम बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये आलं हे कितीही आठवून आठवून सांगण्याचा प्रयत्न केला तर सांगता येत नाही आणि भरीस भर म्हणून जे केंद्र सरकार आहे आणि केंद्र सरकारसोबत राज्य सरकार जे आहे यांनी सातत्यानं बुलढाणा जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांची बेरोजगारीच्या प्रश्नाच्या अनुषंगानं युवकांची आणि इतर माध्यमातून ज्या सर्वसामान्य संपूर्ण जनतेची फसवणूक आणि पिळवणूक केली आहे असं म्हटल्यास वावग ठरणार नाही बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि मित्रपक्षांच्या माध्यमातून एक सक्षम लोकांची मोट बांधण्याचा ची एक संधी या निवडणुकीच्या अनुषंगानं ही पुढे आलेली आहे आणि लोकसभेकरता जिल्ह्याला सुपरिचित असणारे सुस्वभावी असणारे उमेदवार हे आघाडीच्या माध्यमातून त्यांना उमेदवारी मिळालेली आहे आणि आगामी काळात ते आणि इतर जे पदाधिकारी मित्रपक्षाचे राहतील यांच्या माध्यमातून एक चांगली सक्षम आणि समर्थ चमू तयार करून हा मागासलेपणाचा कलंक पुसून टाकण्याच्या अनुषंगानं प्रयत्न सार्थ प्रयत्नांची परिकाष्ठा ही केल्या जाणार आहे त्यामुळे सक्षम आणि समर्थ विचारांच्या लोकांच्या पाठीशी जनतेने उभं राह राहणं ही आजच्या काळाची गरज आहे लोकसभेच्या अनुषंगानं एक नवीन जुन्या आमच्या काही मागण्या आणि ज्या समस्या आहेत त्या तर आपल्या पातळीवर आहेतच आहेत मात्र पूर्ण आमच्या बुलढाणा जिल्ह्याचे रस्ते जे आहेत हे खोदून ठेवलेले आहेत आणि सगळा जिल्हा हा खकानामय करून ठेवलेला आहे त्यामुळे पैसे नसताना रस्ते उखडून ठेवणं आणि चांगल्या रस्त्यांचं गाजर दाखवून विकासकाम करतो असं दाखवून गवगा करून घेणं हे संपूर्णत एक चुकीचं कारस्थान या सरकारच्या माध्यमातून झालं आहे त्यामुळे बुलढाणा जिल्ह्यात ते सगळे रस्ते खोदून ठेवलेले आहेत आणि सगळे ठेकेदार जे आहेत हे पळून गेलेले आहेत त्यामुळे आता पहिल्या पहिल्या आल्या आल्या नव्या दमाचे नवे आमचे जे खासदार साहेब राहतील यांना तर हा खकानामय जिल्हा जो आहे हा पहिले चांगला करावा लागणार आहे हे जे सगळे खोदून ठेवलेले जे रस्ते आहे याच्यासाठी विशेष आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून प्राधान्यानं बुलढाणा जिल्ह्यातले जे रस्त्यांची जी दुरावस्था आहे किंबहुना दुरावस्थाने ती कृत्रिम जी एक दुरावस्था करून ठेवली आहे ती चांगल्या करण्याची एक फार मोठी आवश्यकता आहे हे केंद्र सरकारकडे येणाऱ्या काळात प्राधान्याचं एक पहिलं काम राहणार आहे सोबतच सिंचनाचे जे प्रकल्प आहे ते सिंचनाच्या प्रकल्पाकरिता केंद्रातून विशेष निधी मिळून त्याकरता अर्धवट असणारे जे प्रकल्प आहेत ते पूर्ण करण्याचं काम देखील हे करावे लागणार आहे त्यानंतर दोन रेल्वेचे जे प्रस्ताव आहेत हे त्याचा पाठपुरावा करावा लागणार आहे एक खामगाव जालना हा जुना मार्ग आहे नव्याने मागणी होत असणारा जो एक रस्ता आहे रेल्वे मार्ग आहे तो खंडवा जालना एक तोही मार्गाची एक मागणी लोकचळवळीच्या माध्यमातून होत आहे मात्र याच्या पलीकडे जाऊन एक जो खंडवा ते अकोला जोडणारा जो रस्ता आहे रेल्वे मार्ग जो आहे त्या रेल्वे मार्गावर जे सध्या जे विद्यमान खासदार आहे प्रतापरावजी जाधव साहेब हे असतील किंवा भाजपचे जे सर्व आमदार असतील पालकमंत्री असतील यांनी या रस्त्याकरता बुलढाणा जिल्ह्याची लोकप्रतिया नात्यानं अक्षम्य स्वरूपाचं दुर्लक्ष केलं आहे जिथे मेळघाटमधून जाणारा जो रेल्वे मार्ग आहे तो मेळघाटातून जाऊ नये कारण तिथे रिझर्व टायगर प्रोजेक्ट ची ती संपूर्ण अभयारण्य असल्यामुळे त्या ठिकाणी कायदेशीर दृष्टिकोनातून रेल्वे जाऊ शकत नाही आणि ती जाऊ शकत नसल्यामुळे तो रेल्वे मार्ग हा वळती करावा आणि बुलढाणा जिल्ह्यातून सोनाळा जामोद मार्गे हा पुढे 
खडव्याला जोडण्यात जावा अशा प्रकारची एक मागणी ही व्यक्तीच्या माझी देखील राहिलेली आहे आणि त्या मागणीचा पाठपुरावा मी माझ्या यथाशक्ती यथा सामर्थ्य सर्वदूर केला आहे पिटिशन कोर्टामध्ये असताना हायकोर्टातही त्याचा मी एक पिटिशनचा एक पार्ट होतो सुप्रीम कोर्टात देखील आम्ही त्यासाठी एक जन आंदोलन म्हणून एक लोकांची एक भावना म्हणून आम्ही सुप्रीम कोर्टामध्ये पी आय दाखल केली होती त्याचा एक भाग असेल विधानसभेमध्ये हा प्रश्न मांडण्याचा मुद्दा असेल आम्ही सातत्याने हा मांडला आहे आणि केवळ पाचशे रुपये अधिकचे खर्च करून तो खंडवा अकोला जी रेल्वे लाईन आहे ती बुलढाणा जिल्ह्यातून जाऊ शकते आणि गेली पाहिजे हे देखील एक केंद्र सरकारकडे असणारं एक बुलढाणा जिल्ह्याचं एक काम आहे त्यासोबतच एफ एम रेडिओंच्या फ्रिक्वेन्सीज ज्या आहेत त्या भारतामध्ये सर्वाधिक कमी जर कुठे असतील तर त्या बुलढाण्यात आहे बुलढाण्यासारख्या शहरामध्ये एफ एमचा एकच बँड आहे अनेक तालुके जे आहेत ते एफ एमच्या फॅसिलिटीपासून अजून अद्यापर्यंत वंचित आहे एक आमचं येणाऱ्या काळातलं एक महत्त्वाचा एक विषय राहणार आहे सोबतच हवामानाचा अंदाज येत नसल्यामुळे आणि लहरी हवामानाचा फटका हा जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना आणि जनतेला बसतो त्यामुळे हवामानाचं हवामान अंदाजाचं एक केंद्र एक संपूर्ण प्रयोगशाळा बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये ही बसवण्यात यावी कारण बुलढाणा जिल्ह्यातून दोन पर्वतरांगांचे हायमाऊंट जातात एक अजिंठा पर्वतरांग आहे आणि दुसरा सातपुडा पर्वतरांग आहे त्यामुळे या प्रत्येक पर्वतरांगांवर एक अशा दोन ज्या खगोलशास्त्रीयाच्या दृष्टिकोनातून हवामानाचा अंदाज वर्तवणाऱ्या दोन आम्हाला केंद्रांची आवश्यकता आहे ते एक असणारं केंद्र सरकारकडे आमचं काम आहे सोबतच काही अधिकचे दळणवळणाचे साधने निर्माण होऊ शकतात का तो देखील प्रयत्न केंद्र सरकारच्या माध्यमातून केला पाहिजे बी एस एफ सी आर पी एफ सारख्या कॅम्प्स जिल्ह्यात होऊ शकतात का याबद्दल बद अद्याप दुर्लक्ष झालं आहे त्यामुळे नोकर भरतीकरता आर्मीची असेल बी एस एफची असेल किंवा अधिक पोलीस बलाच्या असतील यासाठी वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये त्यांच्या प्रशिक्षणाचे केंद्र ही उघडण्यात आलेली आमच्या जिल्हा अद्यापर्यंत वंचित आहे त्यामुळे तो देखील एक प्रशिक्षणाचा एक भाग म्हणून ती केंद्र आमच्या जिल्ह्यात सुरू झाली पाहिजे सोबतच लोणारचं खाऱ्या पाण्याचं सरोवर जे आहे हे जगामधलं एक आगळ्या वेगळ्या प्र प्रकारचं एक खगोलशास्त्री महत्त्व असणार एक पर्यटन स्थळ आहे आणि या केंद या पर्यटन स्थळा स्थळाला जागतिक दर्जा मिळून देण्याकरता प्रयत्न होण्याची आवश्यकता आहे की जेणेकरून जगभरातले लोक ही लोणारच्या खऱ्या पाण्याच्या सरोवराला बघायला येऊ शकतात त्यामुळे त्या ठिकाणच्या पर्यावरणाच्या अनुषंगानं देखील जागतिक आकर्षण कसं निर्माण होईल आणि भारत सरकार त्याला आपल्या यादीमध्ये घेत असताना वैश्विक सौंदर्य प्रेक्षणीय स्थळांच्या यादीमध्ये अंतर्भाव करण्याकरता काय करू शकेल त्याचं रेटिंग जे आहे ते वाढवण्याकरता काय करू शकेल हे देखील एक केंद्र सरकारकडे काम आहे सोबतच प्रक्रिया कापसाच्या प्रक्रियेच्या अनुषंगानं सोयाबीनच्या प्रक्रियेच्या अनुषंगानं कुठल्याही प्रकारचा केंद्र सरकारचे प्रकल्प आमच्या इथे जिल्ह्यामध्ये नाही त्या संदर्भामध्ये मोठं काम होऊ शकतं त्यानंतर केंद्रीय वखार महामंडळाची जी गोदाम आहेत ती जिल्ह्यामध्ये फक्त दोन ठिकाणी आहेत ते ती तिची श्रृंखला जी आहे कारण नॅशनल हायवे ही बुलढाणा जिल्ह्यामधून नॅशनल हायवे सुमारे आता एक नवीन हा समृद्धीचा जो काही प्रपंच मांडला आहे तो जर पकडला तर सहा ठिकाणी राष्ट्रीय महामार्ग बुलढाणा जिल्ह्यातच जातात आहे आणि सोबतच जे रेल्वे स्टेशनच्या ज्या रॅक फॅसिलिटी असणारे जे केंद्र आहेत ते देखील बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये तीन ठिकाणी आहेत या तिन्ही ठिकाणी केंद्रीय वखार महामंडळाचे गोडाऊन्स आणि प्रत्येक हायवे लगत केंद्रीय महामंडळाचे वखार महामंडळाचे गोडाऊन्सची एक शृंखला देखील करण्याची आवश्यकता आहे कारण नॅफेडच्या माध्यमातून जेव्हा खरेदीचा प्रश्न आयरणीवर येतो तेव्हा गोडाऊन नसल्यामुळे शेतमालाच्या खरेदीला मोठ्या समस्या निर्माण होतात त्यामुळे गोडाऊनचाही एक प्रश्न हा फार मोठा केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहेत केंद्रीय शाळा जी आहे ती बुलढाणा जिल्ह्यात एकही केंद्रीय शाळा नाही त्यामुळे नवोदय विद्यालय एक आहे मात्र केंद्रीय शाळा नाही तर केंद्रीय शाळा नसल्यामुळे या ठिकाणी अधिकारी आणि कर्मचारी येण्याकरता कुजबूज करतात त्यामुळे जिल्ह्याच्या ठिकाणी आणि जिल्ह्यात इतर दोन तीन ठिकाणी केंद्रीय शाळा होण्याची देखील आवश्यकता आहे ते एक काम महत्त्वपूर्ण काम आहे टेक्सटाईल पार्क टेक्सटाईल पार्क अनेक दिवसांपासून बोलल्या जातो आहे मात्र त्या टेक्सटाईल पार्कमध्येही केंद्र राज्य सरकारच्या योजनेमध्ये केंद्र सरकारचा अंतर्भाव होत असताना एक टेक्सटाईल पार्कची देखील आवश्यकता आहे अशी फार मोठी कामं केंद्र सरकारच्या माध्यमातून बुलढाणा जिल्ह्यात होऊ शकतात आणि पोटॅन्शियल असणारा जिल्हा आहे सक्षम समर्थ आणि या सगळ्या गोष्टींची जाणीव असणारा बोलू शकणारा भांडू शकणारा आणि दिल्लीत चालते ती भाषा कम्युनिकेशन अवगत असणारा माणूस जर तिथे गेला डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे साहेबांसारखा तर या सगळ्या गोष्टींच्या मुहूर्तपेठ आम्हाला त्या ठिकाणी रोवता येईल